पाठ की आयत है जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं ऐसे लोग नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है तो एक हमें ये भी पॉइंट मिल रहा है कि अल्लाह को पसंद आना इतना मुश्किल नहीं है सिर्फ आपने अपना गुस्सा पीना है और दूसरों को माफ कर दिया ठीक है अगर हम देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं सुलह आल इमरान अल्लाह ये फरमाते हैं तो हम अगर कोई वजह नहीं भी मिल रही अपने गुस्से रोकने की तो आप इसको क्लिक कर लें कि यार हो सकता है कि मैं इस बंदे के मुंह पर भी थप्पड़ ना मारू तो मैं अल्लाह ताला को पसंद आ जाऊँ क्योंकि इसने बदतमीजी क्या आपको गुस्सा दिलाया तो कीप दिस आयत इन योर माइंड और इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ लोगों का जेनेटिकली होता है कि उनको उसका बहुत ज्यादा आता है फॉर एग्जाम्पल मी मुझे भी बहुत आता है मेरे दिल का गिलास हो गया मैं बहुत ज्यादा बुरा बोलती हूँ गुस्सा करती हूँ और मुझे अक्सर लगता है मेरे कंट्रोल में नहीं है गुस्सा जरूरी है ये मैं नहीं करूंगी तो मेरा सर फट जाएगा मुझे कुछ हो जाएगा अगर मैं ये सारा गुस्सा निकालूंगी ऐसा नहीं है अल्लाह ताला हम में से किसी पे ऐसा बोझ नहीं डालता जो हम बर्दाश्त न कर सकते तो अगर मैं गुस्सा आ रहा है एक सिचुएशन में अल्लाह तला ने हमें डाल दिया कि किसी ने हमारे किरदार पे बात किया और आपको शदीर गुस्सा आ जाए आप ये सोचे की ये जो है ना आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं सिचुएशन को ठीक है तो दिस इज लिटल बिट ऑफ रिलीजियस बेसिस के वी शुड मैनेज आर एंगर अच्छा आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखी है कि गुस्सा है ही एक नेगेटिव फीलिंग है इससे नेगेटिव फीलिंग हम जब इसको साइकोलॉजी में क्लासीफाई करते हैं ना तो इससे नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन तो आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि आपको इसको कुछ फायदा होगा लेकिन अक्सर होता है कि हमने गुस्सा किया हमारा काम नहीं हो रहा था ठीक है वो बंदा साइन नहीं किया हमने गुस्सा किया उसने काम कर दिया ठीक है हम इस चीज को भी फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन ये कि बेसिकली इस नेगेटिव और इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान आ रहे हैं ठीक है आपकी हेल्थ खराब होती है आपका आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है आपके सोशल रिलेशनशिप खराब होते हैं आप ऐसा आप बोल जाते हो कि जो आप बाद में कुछ पाते हो और वो कहते हैं ना कि मुंह से आपने कुछ बोल दिया या तीर से सामान से तीर निकल गया वापस नहीं आता तो वो वापस नहीं आती बातें तो समटाइम्स यू हैव टू पे फॉर योर एंग्री बिहेवियर Throughout your थ्रू आउट योर लाइफ नाउ आई विल स्टार्ट के एंगर क्या होता है एंगर की अगर हम लोग डेफिनेशन पे आए तो एंगर कम्प्लीटली एक नॉर्मल चीज है एक हेल्थी ह्यूमन बींग का एक हेल्थी इमोशन है जबकि एंगर को जब कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमें तबाही की तरफ लेके जाता है इसके हमें ज्यादा एंगर या एंगर को जो लोग कंट्रोल नहीं करते वो काफी प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे होते हैं उनको पर्सनल प्रॉब्लम आ रहे होते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहे होते हैं उनके वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप खराब हो रहे होते हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रही होती है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते हैं अब इसके बाद है सिंबल ऑफ एंगर इन फोन इससे तो सब लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए अब बात करते हैं नेचर ऑफ एंगर पे एंगर बेसिकली जैसे आप सबको पता है की कि इंटेंसिटी उसकी किस तरह से होती है गुस्सा ना हमें तबाही के सिवा कुछ नहीं देता उस समय जब हम लोग आते हैं तो उसकी इंटेंसिटी माइल्ड इरिटेशन से स्टार्ट होती है मतलब थोड़ी सी किसी बात ने इरिटेट किया हम लोग स्टार्ट हो गए उस बात को लेके कभी हम लोग वर्बली वो एग्रेशन शो कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो चुप कर जाते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है कुछ तो लोग वो होते हैं जो आउटबर्स्ट कर रहे होते हैं मतलब चीख रहे होते हैं चिल्ला रहे होते हैं दूसरों पे और कुछ शिद्दत पे भी डिपेंड करता है गुस्से की और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि गुस्से को किस तरह से हमने मैनेज करना है नेचर क्या आ रही है इवेंट क्या है उसके एक्सटर्नली गुस्सा हो रहे हैं इंटरनली हो रहे हैं आपसे कोई गलती होगी तो उसमें आप इंटरनल इंटरनली एग्रेशन शुरू कर रहे हैं और अगर किसी प्लेस पे आपको इशू आ जाए तो वो आप एक्सटर्नली कर रहे हो तोड़ फोड़ कर रहे हो आप खामोश हो जाओगे चुप करके बैठ जाओगे तो वो आपका इंटरनल एग्रेशन है जबकि आप चीजें तोड़ रहे हो शाउट कर रहे हो ये आपका एक्सटर्नल आ गया इंटरनल एक्सप्रेशन ज्यादा नुकसान दे देता है या एक्सटर्नल एक्सप्रेशन बेसिकली दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं कि सर्कमस्टेंसेस क्या है अगर एक्सटर्नली हम लोग किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे ड्राइव कर रहे हैं आप जस्ट लाइक एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं आपको गुस्सा आ गया किसी ने कॉल करके आपको कुछ कह दिया है अब एक्सटर्नल सिचुएशन आ गई आपके पास आपने गाड़ी जाके किसी चीज में मार दी है तो अब इसमें नुकसान किसका होगा बिल्कुल बिल्कुल और एक्सटर्नल में ये भी आ जाएगा कि उससे आपके इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट आ रहा है मे बी आपके उस हिट करने से किसी एनिमल की किसी ह्यूमन बींग का एक्सीडेंट हो रहा हो आप अपने साथ साथ किसी और को भी हार्म पहुंचा रहे हो और इंटरनल इंटरनल में आप चीजें अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो 
डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ बर्दाश्त कर रहा हूँ बट आप नहीं कर पा रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या आप इधर उधर जा रहे हो देखने वाले समझ नहीं पा रहे सिचुएशन क्या चल रही है एक्सटर्नल जो अग्रेशन है वो आपको फिजिकली हार्म करेगा और जो इंटरनल अग्रेशन है वो आपको मेंटली हार्म करेगा एक्सप्रेसिंग एंगर एक्सप्रेस कैसे करते हैं हमारे यहाँ लोग एंगर को बेसिकली हमारे ये जो सिचुएशन है ना वो डिफरेंट आ गई है हमें हर एक चीज हर एक उस चीज पे रिस्पॉन्स करना है जो कि यूजलेस है जस्ट लाइक like, अब मुझे अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ हम में से ये कोई भी पर्सन है उसको नाश्ता लेट मिल गया है बेशक पांच मिनट लेट हो गए उसने उस ये नहीं देखना उस नाश्ते के पीछे एफर्ट क्या हो रही है क्या क्या चीजें हैं जो आज लेट हो गई डेली टाइम पे मिल रहा है हम जल्दी से उसको रिएक्ट करेंगे हम उस पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हम जल्दी से एंगर को शो कर रहे हैं जल्दी वो हमारी नेचर में ये चीज डेवलप हो गई है क्या इशू है बट ये चीज हमारे यहाँ बहुत हो रही है किसी चीज को बर्दाश्त करना ही नहीं है ठीक है बर्दाश्त बहुत ज्यादा करना हमारे सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बट थोड़ा बहुत उस चीज को हमने कंट्रोल करना है एंगर एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं लाइक like, uh, कुछ लोग फील कर रहे होते हैं कुछ बिहेवियर बिहेवियर शो कर रहे होते हैं सर्टेन और उसके बाद ठीक है सही है अब नाजे फॉर एग्जांपल अब हमारी सोसाइटी की बात कर लेते हैं अगर यहाँ पे किसी मेंबर को या अभी जो हमारी ये मीटिंग चल रही है सेशन चल रहा है इसमें किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे किसी को गलत से गुस्सा आ गया है पॉजिटिव वे ये है की वो हमें ये सजेस्ट करें कि आपने ये जो स्लाइड्स में कलर शो किए हैं इनसे मुझे इश्यू आ रहा है मुझे प्रॉब्लम है मैं इनसे इरिटेट हो रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप ये ना करें बट जो हमारे यहाँ माशाला से जो ट्रेंड चल रहा है ना वो डायरेक्ट ये होगा कि नहीं इसने ये कलर लगाया क्यों है इसकी तो डैश 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 समझ जो आगे डैशेज में तो पर्सन को सजेस्ट करने के बजाय जल्दी से रिएक्ट करके मीटिंग को लीव कर देगा बात करके हम लोग काफी चीजों को ना सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग चीजें डिस्कस ही नहीं करते हमें अपने तक रखनी है हमें रिप्रेस करनी है और हमें हील्ड आउट करना है हमें चीखना है हमें लड़ाइया करनी है कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि लड़ेंगे तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे बेशक वो गलत होते हैं शाउट करके वो पता नहीं अपने आप को कैसे डिफेंड करना चाह रहे होते हैं हालांकि शाउट करना ये ये चीजें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ये प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं आप जिस पर्सन का कोई कसूर ही नहीं है आप उसके साथ जी गुस्सा हो रहे हैं आप उसको अग्रेशन शो कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ावा मिलेगा इस चीज से एंगर को एक्सप्रेस करें एक पॉजिटिव वे में एक सिंपल वे में इजी वे में एंगर से आप लोग कभी भी पावरफुल नहीं होंगे जो लोग गुस्सा करते हैं सब लोग उनसे इरिटेट होने लगते थे ये तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है ये लड़ता है लड़ता क्यों है क्योंकि गुस्सा है गुस्सा क्यों है वो बात पूरी लगी थी कब लगी थी दो साल पहले तीन साल पहले चार साल पहले चले अब मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट कर रही हूँ इसको यूज करके देखिएगा आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट में काफी हद तक हेल्प मिलेगी बेसिकली जो की है वो मैंने ये की है कि हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने रिएक्टिव नहीं बनना हमें चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ना जितना एक पहले पड़ रहा था पॉलिसी भी बना लें इसको अपनी हैबिट बना लें आपका एंगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा अगर आप लोग रिएक्ट करेंगे रिएक्टिव होंगे तो एंगर को मैनेज करने में मसले होंगे आपको अभी अगर फीमेल्स की बात करें एक बात सुनेंगी तो सॉरी टू से बट कोई इसको पर्सनल ना ले मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ फीमेल्स की बात होती है एक बात सुनेंगी उसके साथ चार लगाएंगी वो जो करने वाला बंदा होगा या जिसके बारे में की जा रही है उनके पास छह सात बातें लग के जाएंगी अप्रोचेज यहाँ पे थ्री अप्रोचेज हैं एक्सप्रेस करना स्प्रेस करना और काम होना एक्सप्रेस करने के लिए जो आपकी फीलिंग है वो अजर्टिव होनी चाहिए अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए ये एक हेल्थीएस्ट वे है एंगर को एक्सप्रेस करने का आप अपनी फीलिंग्स जैसे मैंने बताया वो आप लोग नुकसान कर रहे हैं उससे मैं आके किसी ने गाड़ी लगा दी है किसी चीज में उससे काफी लोगों को नुकसान होगा अब वही बातें आ रही है की कैसे हमने पॉजिटिव वे में अपने एंगर को शो करना है अगर हम नेगेटिविटी शो करेंगे तो उससे हमें भी नुकसान है दूसरों को भी नुकसान होगा 
एंगर से किसी को कभी फायदा नहीं हुआ कभी किसी को लड़ाई से फायदा नहीं हुआ हमेशा ये चीजें हमें हार्म की तरफ लेके जा रही होती हैं, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है अगर चीजें समझेंगे या नहीं चीजें आसान नहीं करेंगे तो फ्यूचर हम लोगों को बहुत को डल डार्क होगा हमारा फ्यूचर हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा फ्यूचर अग्रेसिव होने से एंगर टेंट्रम शो करने से ब्राइट हो जाएगा वर्क प्लेस पे लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि ये बंदा ठीक है जी शो कर रहा है तो कोई मसला नहीं है पर ऐसा नहीं होता है रियलिटी में चीजें डिफरेंट होती हैं अगला पर्सन आपसे हेट करने लग जाता है आपके रिलेशनशिप पे बात आ जाती है नेक्स्ट मेरे पास ये कोटेशन है सुहेल सिद्धि की ये मेरे एक टीचर है उनकी है तो मैं इसको डिस्कस करूंगी यहाँ पे हमें दूसरों को अगर हम अपने साथ साथ दूसरों का भी गुस्सा मैनेज करना चाह रहे हैं ना तो हमें अप्रिसिएशन की जरूरत है हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए इंडिविजुअल्स को ग्रुप्स को और जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है हमें दूसरों की वैल्यू दूसरों को वैल्यू देने की जरूरत है उनके स्टेटस साइज और पोजिशन को समझने की जरूरत है अगर हमसे कोई लोअर रैंक का पर्सन आके हमसे कोई बात पूछ रहा है और हम लोग उस पर अग्रेसिव हो रहे हैं तो अग्रेसिव होने की हमारी क्या फर्जा है अगर हमारे घर पे इशू चल रहा है तो हमें उसे घर पे रिजॉल्व आउट करना चाहिए एज कम्पेयर टू उस पर्सन के साथ जो आपके वर्क प्लेस पे एक मिनिमम लेवल है आपसे उसका लेवल डिक्रीज है आप उस पर अग्रेशन शो कर रहे हो तो वो पर्सन हर्ट होगा वो आपका गुस्सा लेके जाएगा घर घर पे गुस्सा करेगा घर वाले गुस्सा बाहर अपने दोस्तों पे उसकी अगर वाइफ है तो वो अपने इन लॉज में गुस्सा करेगी ये गुस्से की चेन बन जाती है जब हम दूसरों को वैल्यू नहीं देते हैं उनके वर्क को हम अप्रिसिएशन नहीं देते हैं अगर हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो काफी चीजें ऐसी हैं जो उससे को आने ही नहीं देंगी ट्रिगर ही नहीं होने देंगी मेरे सेशन की मेन चीज है कंट्रोलिंग एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू गुस्से को कंट्रोल करें इससे पहले गुस्सा आपको कंट्रोल करे अब यहाँ पर काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि गुस्सा हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई गुस्सा कंट्रोल आपको सिंपली करेगा आपको वो एक बैड लाइफ की तरफ लेके जाएगा अनहेल्दी लाइफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाएगा गुस्सा करने से आप अकेले रह जाएंगे आपके दोस्त आपके रिश्तेदार सब आप आपको छोड़ के चले जाएंगे वो कहेंगे ये एक नेगेटिव पर्सन है इससे दोस्ती करना इससे बात करना ही फजूल है इसने शाउट करना है इसने हम तो गुस्सा होना है ये चीजें हैं जो उस पर्सन की लाइफ को कंट्रोल इस वे में जो एंगर है वो उस पर्सन को कंट्रोल करेगा और आ, आप में से या मैं इवन मैं खुद ये नहीं चाहूंगी कि मेरी लाइफ को कोई और चीज कंट्रोल करे अगर हमें एक परफेक्ट तो नहीं कह सकती एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है तो हमें ये चीज सीखनी होगी कि कंट्रोल कैसे करना है अपने एग्रेशन को एंगर मैनेजमेंट की टिप्स है यहाँ पे मैं आपको टेन टिप्स दूंगी जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी जैसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि कब तक बर्दाश्त करें आप इन टेन टिप्स पे एक बार वर्कआउट कीजिएगा इनशाला आपका एंगर काफी हद तक कम हो जाएगा आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये हो जाएगा नो no डाउट सबको गुस्सा आता है कुछ के जीन्स में गुस्सा होता है कुछ को फैक्टर्स की वजह एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गुस्सा आ रहा होता है कुछ लोग जैसे अभी करंट सिचुएशन है इससे गुस्से में हो सकते हैं तो ये चीजें हमें खुद से मैनेज करने की जरूरत है थिंक बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले ये सोच लें कि आप बोल क्या रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरे बंदे पे क्या होगा कहते हैं ना कि अल्फाज बहुत मैटर करते हैं अब ये भी नहीं सोचने बैठ जाना की हाय मैं अपनी बात ही ना करूँ बात करनी है पर उसको एक स्पेसिफिक एक बेस्ट वे में करना है ताकि चीजें प्रॉब्लम की तरफ ना जाए और आप खुद भी काम रहे और दूसरे आपके वर्ड्स की वजह से हर्ट ना हो और वो भी अपना टेंट्रम शो ना करें सबसे पहली चीज आपको अग्रेशन जब आ रहा हो तो सेकंड पॉइंट है वंस यूर काम एक्सप्रेस योर एंगर अगर आप गुस्से में हैं और फौरी फौरी आप अपना सारा एंगर आउटबर्स्ट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में तो रिजाइन करके आ गए अपने बॉस से अपने हेड से आप फाइट करके आ गए आर्ग्यू करके आ गए आपका सारा फ्यूचर सारा करियर इससे खराब हो सकता है सबसे मेन चीज इस पॉइंट में ये है कि सबसे पहले खुद को काम करें तसली तो दिलाएं पानी शानी पिए थोड़ा वॉक करें अपना गुस्सा जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तब उस पर्सन के पास जाएं और उसे शो करें कि आपने ये चीज फील की है आपको ये चीज बुरी लगी है आप चीज से गुस्सा आए इस पे काम किया जाए ताकि मेरी अगर आपकी गलती भी है तो अपनी गलती को माने और उन्हें कहें कि सर मैं यहाँ पे गलत था आप मुझे गाइड कीजिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आके आपको एक बेटर वे में रिस्पॉन्ड करूंगा थर्ड पॉइंट है गेट सम एक्सरसाइज गुस्सा आता है तो जिनको ये जैसे जेनेटिकली जिनके साथ ये गुस्से का इशू है नाजिया आप 
में भी था और एक तो वो गौर पे थे जिन्होंने ये पॉइंट रेस किया था यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है हदीका उनके साथ भी ये इशू है छोटी सी बात हुई नहीं और उन्होंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया तो ये चीजें हैं अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे आप रोने के लड़ने के चीजें तोड़ फोड़ करने के बजाय आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले गुस्से के टाइम पे आप कोई भी एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं सिट स्टैंड कर ले सिंपल है बेस्ट है या वाटर बॉटल्स में पानी अगर आप और कुछ नहीं कर सकते आपके पास एक्सरसाइज इक्विपमेंट नहीं है आप वाटर बॉटल में पानी लें और उसके साथ अपने आर्म्स को मूव करना स्टार्ट कर दें लेफ्ट राइट मूवमेंट कर लें अपवर्ड बैकवर्ड कर लें वो आप पे डिपेंड करता है टेक अ टाइम आउट है हमारा फोर्थ पॉइंट टेक अ टाइम आउट में बेसिकली ये चीज होती है कि आपको ब्रेक्स की जरूरत होती है ब्रेक सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंगे यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए खाने पीने के लिए ब्रेक्स नहीं होती है जब आपको एंगर आ रहा है आप एंगर शो कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा ब्रेक ले लो किसी जगह पे किसी सिचुएशन पे हो जहाँ से आप लोग भाग नहीं सकते हो आपको वहीं पे रहना है आप थोड़ा ब्रेक ले लो कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूँ मुझे कॉल आई इस तरह का कोई भी बहाना लेके आप पांच मिनट की चार मिनट की ब्रेक कर सकते हो उससे क्या होगा आपका फोकस हटेगा थोड़ी देर के लिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा हमारा फिफ्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस जब हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जब हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं करूं क्या ये चीज ज्यादा लोगों के साथ होती है जिनको जो लोग हाइपर अग्रेसिव होते हैं किसी की बात बुरी लगी है जैसे मैंने स्टार्ट से मेरा फोकस है की उस पर्सन से थोड़ा काम होके आप बात करें तो आपका जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी अब आप अपने अंदर ही अंदर गुस्सा हुए जा रहे हो हुए जा रहे हो हुए जा रहे हो हुए जा रहे हो कि हाय इसने मुझे वो बात कह दी इसने कैसे कह दी मैं तो वो हूँ वो और जब बात ऐसी ही आती है ना तो आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आप प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे होते हो आप एंटी सोशल हो रहे होते हो समाइम्स एक बंदे ने हर्ट किया है आपको बुरा लगेगा आप ह्यूमन बींग नॉर्मल ह्यूमन बींग को बुरा लगेगा और वो रिएक्ट करेगा बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा पर यहाँ पे जो हमारी इस सेशन का मेन पॉइंट है वो ये कि आपका रिएक्शन को थोड़ा मिनिमाइज करना है ताकि आपकी लाइफ में जो एंगर ट्रिगर हो रहा है वो मिनिमाइज किया जा सके और आपकी लाइफ से रिस्क को डिक्रीज किया जा सके पॉसिबल सॉल्यूशंस और भी हो सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी और नाजिया की बात करूँ नाजिया जहांगीर को मैंने अपने साथ ले लिया है हमारी किसी बात पे कंफ्लिक्ट हो गए या नाजिया ने मुझे असाइनमेंट डेट शेयर की है अब मैं उस पर रिएक्शन देने लग गई हूँ मैं आपकी असाइनमेंट नहीं दे सकती आपने हिम्मत कैसे की है मुझे लेट असाइनमेंट शेयर करने की आपको पता नहीं था मैम ने क्या कहा है इन चीजों से अब नाजिया का पारा कहाँ से कहाँ जाएगा अगर वो काम बैठी है ना जीरो से उसका पारा हंड्रेड पे जाएगा और फिर नाजिया का दिल करेगा मेरा सर फोड़ दे <laughs> इस सिचुएशन में जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर नाजिया ने किसी इशू की वजह से लेट असाइनमेंट सबमिट की है तो मुझे उनका इशू सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए देन मुझे टीचर से कांटेक्ट करना चाहिए कि मैम उस स्टूडेंट का ये इशू आ गया था जिसकी वजह से वो असाइनमेंट टाइमली सबमिट नहीं करवा सकते काइंडली आप उसको एक और अपॉर्चुनिटी दे दें उसकी इस टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लें नेक्स्ट टाइम के लिए वो खुद को बेटर खुद को पंक्चुअली असाइनमेंट सबमिट करवाएगी और अपना बिहेवियर भी वो क्लास में नॉर्मल रखेगी जैसे वो पहले रखती है अब अगर मैम कोऑपरेटिव होंगी तो वो कहेंगे ठीक है इट्स ओके आप मुझे उनकी असाइनमेंट अगेन मेल कर दें और उन्हें वार्निंग दे वो छोड़ देंगी और अगर टीचर आपको जान से ना देना चाह रहा हूँ तो तब क्या करेंगे नाजी इस सिचुएशन में मैं आपसे आंसर चाहूंगी यूजुअली तो मैं ये करूँ ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा हो सकता है मैं आप पे सारू हो सकता है मैं अपनी अम्मी से बदतमीजी कर लू घर से कुछ चीज तोड़ दू सो समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं वहाँ पे आके ना कुछ कर नहीं सकती सो आई विल एंगर विद इन होम सम अब अगर मैम उनके साथ भी हम रिक्वेस्ट करें और मैम रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट कर रही इस सिचुएशन में क्या करेंगी आप अगेन वही बातें करने को तो मैं कुछ गलत करूंगी बट मुझे करना यही चाहिए बिकॉज मेरे अंदर का साइकोलॉजी से जाग रहा है मुझे थोड़ी सी शर्म हमारी बिकॉज तो इट्स लाइक पहले मैं बैठ के सोचूंगी की सिचुएशन है क्या मैं उसकी ए टू जेड सारे को एक एज ए थर्ड पर्सन व्यू करूंगी फिर उसके प्रोज और कॉन्स देख सकती हूँ मेरे बदतमीजी करने से क्या होगा और बदतमीजी ना करने से क्या होगा तो जो चीज फायदा दे रही है ऑब्वियसली हमें उसकी तरफ जाना चाहिए लेकिन सबसे एक जो जरूरी पॉइंट यहाँ वो ये है 
हाँ कि मुझे इन साइड सबसे पहले मैंने अपने आप को ये बताना नाजिया तुम्हें गुस्सा आ रहा है ये एक जुमला मैंने खुद को यकीन दिलाना है एंड दिस हैपन्स विद इन सेकेंड ये तीन चार सेकेंड में हमें खुद को यकीन दिलाना होता है वरना हम गुस्से के कंट्रोल में आ चुके होते हैं फिर हम नहीं कर पाते बिकॉज जब गुस्सा चढ़ जाता है तो वहां पर फिर नहीं होता तो हमें लगे कि गुस्सा आ रहा है अपनी मर्जी की वेज में लेके जा रहा होता है यहाँ जाओ यहाँ से इंसल्ट लो वहाँ जाओ वहाँ लड़ो ये चीजें आ रही होती हैं। ओके अब जैसे कि आपने कहा कि पॉसिबल सॉल्यूशंस में ये क्या आप फैक्टर्स देखेंगी सिचुएशन देखेंगी प्रोज एंड कॉन्स देखेंगी बेनिफिट्स क्या होंगे आपके गुस्से के हार्म्स क्या होंगे बेनिफिट अगर आपके टीचर कॉपरेटिव नहीं है तो आपको ये होगा की काम हो जाएंगी मेबी मैम नेक्स्ट कभी आपको चांस दे दें अपॉर्चुनिटी दे दें कि आप असाइनमेंट सबमिट करवा दें थोड़े टाइम के बाद ये कुछ भी इस तरह हो सकता है या कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट देके आपको रिलैक्सेशन दे सकते अभी अगर आप हाइपर होके डायरेक्ट टीचर से बदतमीजी कर ली अपने क्लास सी आर से बदतमीजी कर ली घर में तोड़ कर दी इससे क्या होगा टीचर को पता चलेगा अच्छा इसने मेरे से बदतमीजी की सही है बेटा आ मेरे हाथ पेपर में तो मेरे हाथ ही आना है ये चीज होगी ना तो वो टीचर अपना रिवेंज वहां पे ले लेगा अब अगर आप चुप कर गए टीचर ने कहो अच्छा मैंने इस बच्चे के साथ गलत किया ठीक है चलो कोई नहीं होता रहता है फाइव मार्क्स की टेन मार्क्स की असाइनमेंट थी मैं सेशनल में उसको वो बैलेंस कर दूंगी इस तरह की चीजें हो सकती अब दोनों सिचुएशन आपके सामने आ गई है ना कि एंगर को कंट्रोल किया तो क्या हुआ और एंगर को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हुआ अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टिक विद आई स्टेटमेंट हमारा पॉइंट नंबर सिक्स है अब आप लोगों में से ज्यादा लोग कहेंगे आई स्टेटमेंट क्या होती है भाई अब आई स्टेटमेंट की बात करें तो आई स्टेटमेंट में होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑन एक्ट अगर मुझे गुस्सा आया तो उसके पीछे रीजन भी मेरी दी गई हैं, मेरी बनाई हुई रीजन हैं, जिनकी वजह से मेरा गुस्सा ट्रिगर हो रहा है अब मैं गलती मेरी होती हो और मैं ब्लेम करू के कोरोना है तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है कोरोना ने मेरे घर में आके मुझ पे वो बमबारी तो नहीं की ना कि मैं आ गया हूँ अब बेटा बोल कर गुस्सा चीजें चाहिए हमें हम कहते उसने मुझे लाकर नहीं दी सॉरी सबका रोजा है अगर पानी की बात की जाए टेबल पे पड़ा है आप लोग कहो कि मुझे पानी डाल के दो उसने कहा नहीं डाल के देना आपने गुस्सा करना स्टार्ट कर देना है इस चीज के बजाय आप ये भी तो कर सकते हो उठो खुद पानी पियो और सुकून से बैठो उसने मुझे मारा और मैंने मार खा ली मैं इतना बर्दाश्त वाला इंसान के मैं चुप करके बैठा और कोई भी आके मुझे मार के चला गया मैंने भी तो कोई बात की होगी तो किसी को गुस्सा आया होगा आई स्टेटमेंट में अपने ऊपर वो जो अत्याचार आपके ऊपर ये जुल्म हो रहा होता है ना उसको पहचानने की कोशिश करनी होती है की मैंने क्या किया है जिसकी वजह से गुस्सा ट्रिगर हुआ अगले बंदे का या मेरा गुस्सा है तो उसके पीछे मेरी क्या गलती है हमारे ना एज अ सोसाइटी ये एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं रही है एंगर को लेके ना हम लोग कोई बंदा अग्रेसिव है उसको काम करने के बजाय तो नॉर्मलाइज करने के बजाय उसको हाइपर उसको हाइपर कर रहे होते हैं कि आग लगा रहे हैं क्या होगा और थोड़ा सा बता सॉरी मैं मतलब लेकिन वी डू हैव टाइम हमारे कल्चर में ना अगर लड़का एंगर एक्सप्रेस कर रहा तो उसको हम रील पूछ सकते हैं नहीं अच्छा कर रहे हैं ठीक है हम खुश होते हैं वो उसने थप्पड़ मारा वाह एक और थप्पड़ मारना तो तो दिस इज वी डू स्पेशली फॉर बॉयज ठीक है तो इसके साथ साथ एक और चीज कर ले मैं इसको फिर करती हूँ आपके साथ डिस्कस आप इन पॉइंट को कर ले देन आई ऑल्सो डोंट होल्ड अ ग्रज कोई पर्सनल ग्रज आपने नहीं रखना कि उसने मेरे साथ किया था तो मैं उसका ये काम नहीं करूंगा ह्यूमर को यूज करते हुए हम टेंशन को कैसे रिलीज कर सकते हैं ह्यूमर बेसिकली आपका हिस्से मिजा आप कैसे चीजों को पॉजिटिव वे में एंटरटेन करवा रहे हो लोगों को सेशन में अब मैं जोक्स कर रही हूँ आपके साथ एक्स्ट्रा भी नहीं करना एक लिमिट में रह करना है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर नाइन प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स रिलैक्सेशन स्किल्स को कैसे प्रैक्टिस करना है ये जो ऊपर चीजें बताई गई हैं इनको कैसे करना है रिलैक्सेशन uh, स्किल्स के अंदर आपकी डीप ब्रीदिंग और बाकी चीजें भी आ जाती हैं डीप ब्रीदिंग में ये होता है कि आपको कहा जाएगा आंखें बंद कीजिए अपने मसल्स को रिलैक्स कीजिए बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटिए और दो मिनट के लिए इनहेल और एक्सेल कीजिए अपनी ब्रेक को ये एक बेस्ट वे है रिलैक्सेशन का नेक्स्ट पॉइंट है टेन नो वेन टू सीक हेल्प आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हेल्प लेनी कब है अब मैं इसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक हदीस है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हो 
तो बैठ जाए अगर गुस्सा खत्म हो जाए तो ठीक है वरना फिर लेट जाए थैंक यू